Eu quero gravar essa mensagem, né? gravar esse vídeo lendo algumas anotações sobre uma mensagem e durante o vídeo fazer algumas observações. Tudo tem um propósito, mas a questão é que a gente só enxerga o natural. Deus não quer te usar, Ele já te usou, mas você está resistindo. O que, que eu observo em relação a esse pequeno texto? Muitas vezes a gente passa por coisas diversas e se apega a coisas naturais, né? Se apega a histórias passadas, a decepções, né? Isso acaba nos levando a um quadro de depressão e quando não nos apegamos em coisas passadas, acabamos pecando é, pelo anseio, acabamos desenvolvendo a ansiedade que tem assolado os dias atuais, né? Então, é, Deus, como eu anotei aqui, não quer te usar, Ele já te usou, mas você está resistindo. A gente acaba resistindo devido a várias circunstâncias, tanto é, do nosso passado em relação à nossa história de vida, quanto ao nosso futuro. E um em relação ao nosso futuro, uma das coisas que nos fazem resistir em relação ao nosso propósito é o fato da gente pensar o que os outros vão pensar de nós. Quando eu realmente decidi viver o meu propósito. Como? Qual propósito? Só você sabe. Só você sabe aquilo que queima dentro de você de fato. Uh... E sabe por que a gente resiste muitas vezes? Exatamente por essa questão do passado e do futuro, que é uma coisa chamada de temporalidade. Né? Isso faz a gente pensar que a gente não deve fazer. Por coisas acometidas em relação ao nosso passado, ou por coisas que a gente pensa que vai é, nos atrapalhar em relação ao nosso futuro. Quando você não produz de fato... Aquilo que você acredita que você não, Aquilo que Deus tem para você como seu propósito O seu passado e o seu futuro São dois lugares usados Para te causar a depressão e a ansiedade Então, como que a gente faz com que isso é, Saia da nossa vida? Aceitando o nosso real propósito, aquilo que queima dentro de você. Como? Tendo coragem, tendo comprometimento, mas acima de tudo, tendo Deus em atitudes. A partir disso, você vai deixar o seu passado de lado, que pode ser uma depressão, e você vai deixar de pensar no que os outros vão pensar, vai deixar de se ter essa ansiedade que tanto te assola que tanto te afringe e que tanto te amarra em relação ao seu verdadeiro propósito em Deus então é uma coisa muito louca porque muitos têm uma religiosidade tão maluca que às vezes acha que mergulharam num rio de experiências com Deus quando de fato eles Experimentaram só uma gotinha de água do que realmente é o rio. Sabe por quê? Porque se você realmente mergulha num rio de experiências com Deus, você reflete isso. E você reflete isso o dia todo. Você reflete isso o tempo todo. E em atitudes. É isso.